با درود فراوان و عرض ادب خدمت شما هموطنان گرامی و شنونده این برنامه ها خوش آمدید و امیدوارم که در هر کجا این جهان خاکی که هستید بهترین زندگانی ها رو در کنار خانوادتون با سلامتی سپری کنید به این ویدا هستم خود شما البته آشنایی دارید به صدای من و امروز میخواهم بعد از چندی برای شما دو دستور غذای ساده رو بدم و از اونها استفاده کنید و برای من خواهش میکنم که هر نظریه که دارید بنویسید خوشحال خواهم شد دستور اول ما ماکارونی با بادنجان و فلفل دلمه ای می باشه مواد لازم 500 گرم ماکارونی البته از این ماکارونی هایی که درازه چهار قاشق گرد نان دو قاشق پوست لیمو رنده شده یک عدد بادمجان دو عدد فلفل دلمه قرمز و دو عدد هم فلفل دلمه سبز یک لیوان خامه گیاهی یک قاشق چای خوری سیر رنده شده سه عدد تخم مرغ دویست گرم پنیر پارماجن البته اگرم در دسترس ندارید می توانید از پنیر زرد رنده شده استفاده کنید نمک فلفل روغن کمی جوز هندی که اونم رنده شده باشه حالا طرز تهیه چطور ما اینو تهیه می کنیم بادم جونها را حلقه می بریم نمک می زنیم پس از سی دقیقه میشویم خشک میکنیم به روی کاغذ آبگیری میذاریم و بعدا اونها رو سرخ میکنیم فلفل ها رو آتشی میکنیم و در ورقه نایلونی میپیچیم بعد از ده دقیقه پوست اونها رو میکنیم و رشته ای میبریم و در بشقابی میگذاریم در دیگه عمیقی با ریختن آب و یک قاشق نمک آب به جوش میاریم ماکارونی ها رو وارد دیگ میکنیم و کم کم اونها رو داخل آب داغ میکنیم تا خوب بجوشه و برای ده دقیقه با گذاشتن سرپوش میپذیم و سپس آب کش میکنیم تای قالب شیرینی که قالب شیرینی گردی داشته باشیم تای اون قالب ما چرب میکنیم گرد نان میپاشیم اگر نمیخواید میتونید از کاغذ روغنی استفاده کنید اون قالبتون رو تش رو با روغن با کاغذ روغنی بپوشانید کمی گرد نان میپاشیم که به هم نچسبه نیمی از ماکارونی رو در قالب ردیفی میچینیم البته اینطور مثل گرد قشنگ که بیاد بالا دیوارهی داشته باشه به روی ماکارونی ها یک ردیف فلفل قرمز ادبیه میزنیم سپس بادم جانو و بعد از آن با فلفل سبز بازم ادویه می پاشیم و اون لایه آخر رو با ماکارونی می پوشانیم در کاسه تخم مرخ رو می شکنیم به هم می زنیم خامه رو به آن اضافه می کنیم ادویه کمی می زنیم و به روی موادی که در قالب هست می رزیم تکان می دیم تا تخم مرخ ها خوب وارد ماکارونی ها بشه جای گیر بشه به روی ماکارونی ها پنیر پارماجن یا پنیر زرد رنده شده می پاشیم در فر 170 درجه که قبلا گرم کردیم برای مدت 30 دقیقه 35 دقیقه می ساریم. و سرو این ماکارونی با ماهی و یا سبزیجات می پاشه امیدوارم که خوشتون اومده باشه ترانه گوش می کنیم از الیران و به هم برمیگردیم با ما باشید من اینجا تو اونجا دلم در آرزوته میخوام من ذره ذره آب بشم دل رو به روته تو قلبت تو قلبم رخنه کرده کسی حتی یه لحظه جاشو با سمپر نکرده اگرچه خیلی زیبایی عروس قلب گلهایی میریزم زیر پاتش تو توی تو 
تو گل رویاییم بزار آغوش من باشه بیای کنج آغوشم میخوام هرچی غم و درده بزاری به روی دوشم آخ من اینجا تو اونجا دلم در آرزوته میخوام من ذره ذره آب بشم دل رو به روته تو قلبت تو قلبم رخنه کرده کسی حتی یه لحظه جاشو باستم پر نکرده منی که پای تو موندم چه شعرایی واسد خوندم میخوام کنج دلم جاشی میخوام عروس رویام شی تویی که سر تو با عشقی مثل پری تو بهشتی اومدی جون به من دادی رو قلبم اشخونه بهشتی آخ من اینجا تو اونجا دلم در آرزوته میخوام من ذره ذره آب بشم دل رو به روته تو قلبت تو قلبم رخنه کرده کسی حتی یه لحظه جاشو باسم پر نکرده من اینجا تو اونجا دلم در آرزوته میخوام من ذره ذره آب بشم دل رو به روته تو قلبت تو قلبم رخنه کرده کسی حتی یه لحظه جاشو با پر نکرده دوستان به هم برگشتیم و الان در ادامه برنامه دستور عدس با سیر و رشته خانگی رشته ای که خود ما میتوانیم ببریم مواد لازم دولیوان عدس یک عدد پیاز رشته برده شده یک خاشو آرد سه هب سیر خرد شده دولیوان آرد برای رشته دولیوان نعنای خرد شده نمک، فلفل، روغن، زعفران به مقدار کافی دولیوان آرد رو با کمی نمک مخلوط میکنیم و با ریختن آب بلند تقریبا یک لیوان شاید کمی بیشتر با هم مخلوط میکنیم خمیری درست میکنیم در کاسه میذاریم روی اونو میپوشونیم و اجازه میدیم تا کمی استراحت بکنیم عدس رو در کاسه برای مدت نیم ساعت خیست میکنیم به مقداری باید آب روی عدس بریزیم تا عدس رو بپوشانه البته اگر از آب جوش استفاده کنید خیلی زودتر این عدس تقریبا به دست میاریم سپس آب و خالی میکنیم در دیگی عدس رو به مقداری میجوشونیم تا خوب پخته بشه هنگام پختن عدس پیاز رو با یک قاشو آرد آرد پاشی میکنیم در ماهی تابه با روغن داغ سرخ میکنیم سیر و نعنا به آن اضافه میکنیم به هم میزنیم از روی آتش بر میداریم زفران اضافه میکنیم در زمان پخته شدن عدس خمیر رو به روی میز آرتاشی شده میگذاریم سه قسمت میکنیم با نرده اونو باز میکنیم چند لا میکنیم و رشته های باریکی میبریم و از هم باز و مجزاش میکنیم و کم کم در دیگ میرزیم به هم میزنیم نمک و فلفل اضافه میکنیم هنگام ریختن رشته در دیگ باید خیلی احتیاط کنید که این رشته ها به هم نچسبه اگر آماده کردن رشته براتون امکان نداره می توانید از رشته های آماده شده سوپرها استفاده کنید در ظرفی که برای سرو کردن در نظر گرفته این مخلوطی عدس رو می رزیم به روی آن پیاز داغ و نن و داغ می رزیم و سرو می کنیم سرو این عدس بانان و ماست و یا کشک می باشد خب. حالا یک دستور دیگه می خدمتتون بدم. و اون 
اشکنه با بامیه به این طریق که مواد لازم دو عدد سیب زمینی یک عدد فلفل دلمه قرمز دو عدد گوچ فرنگی دو حب سیر خرد شده یک عدد پیاز رشته برده شده 500 گرم بامیه چهار تا پنج عدد تخم مرغ البته می توانید بیشتر کنید تخم مرغ یا کمتر کنید بستگی به تعداد نفرات شما داره نیم قاشق سماق یک یا دو شاخه جوانه های کرفس خورد شده آب نمک فلفل زعفران روغن به مقدار کافی و اگر دوست دارید کمی هم سس تند اونو در دیگه دیوار کوتاه پیاز و سیر رو با دو قاشق روغن سرخ میکنیم سیب زمینی های قطع شده که مربی شکل برده شده رو با بامیه در دیگ با پیاز تفت میدیم به مقدار یک لیوان نیم آب اضافه میکنیم سرپوش میذاریم و مواد داخلی دیگ رو با حرارت خیلی کم میپذیم ولی نه زیاد به قدری که له نشه فلفل و گوجه فرنگی و برش های رشته ای میبریم در دیگ میریزیم به هم میزنیم ادوی اضافه میکنیم به هم میزنیم اجازه میدیم که با حرارت ملایم پخته بشه هفت دقیقه به صرف کردن غذا در میان دیگ حفره های با قاشق باز میکنیم و در میان هر حفره یک تخم مرغ میشکنیم سرپوش میزنیم تا زرده تخم مرغ کمی سیف بشه البته اونطور باید سیف بشه که بستگی به مذاق خود شما داره هنگام صرف کردن به روی اشکنه کرفس خورد شده رو میپاشیم و با نان تفتون و یا نان روسی، پیتا، ترشی و سبزی سرو میکنیم. نوشی جانتون. از آن از این که با من بودید و وقتتون رو برای این برنامه ها گذاشتید نهایت سپاس رو دارم و امیدوارم که بتوانم در خدمت شما باشم باز هم و براتون برنامه هایی بنویسم. البته این برنامه ها رو من از خودم می نویسم و شما ها رو شاد کنم. برایتون آرزو دارم که بهترین زندگانی و در کنار خانوادهتون سپری کنید با دلی شاد لبی خندان خدا نگهدار تا برنامه آینده